लाइक लाइक शेयर शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब टू द चैनल टू द चैनल हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद लक्षिता टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लैक्टोमीटर एंड द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग लैक्टोमीटर इन डेयरी इंडस्ट्री सो हियर एज यू कैन सी दैट दिस होल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लैक्टोमीटर सो वी हैव बेसिकली टू कंपोनेंट इन दिस लैक्टोमीटर दिस इज द लैक्टोमीटर जार एंड इन साइड दिस वी हैव द एक्चुअल लैक्टोमीटर एज यू कैन सी दैट दिस हैज अ ग्लास बॉडी एंड द बेस इज मेड अप ऑफ मकरी और मकरी इज फिल्ड इन साइड दिस बॉडी आई विल गिव यू अ क्लोजर लुक ऑफ दिस लैक्टोमीटर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू कैन सी इट एंड इट इज जर्नली कैलिब्रेटेड द रीडिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी एंड सो ऑन इट गोज टिल फोर्टी ओके एंड देन वी हैव ऑल्सो वन कैलिब्रेशन हेयर विच मैंशन्स दैट थ्री फोर्थ वन टू एंड वन फोर्थ एंड सो ऑन सो वट डज दिस इंडिकेट दिस मीटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वॉटर इन द मिल्क दिस इंस्ट्रूमेंट इज जर्नली यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क प्योरिटी इन वॉट सेंस इट जर्नली चेक्स द अमाउंट ऑफ वॉटर that is mixed with the milk here in this case i am testing cow milk so if i will test this cow milk with this help of lactometer i will get a reading of approximately 32% that will depend on the purity of this cow milk yahan par ek aur calibration hai isme basically mention ye hai jaise sabse niche se agar aap bottom se reading dekhoge to sabse pehle hai वन फोर्थ देन है वन बाय टू एंड देन सबसे ऊपर है थ्री बाय फोर्थ तो इसका बेसिकली मतलब क्या है जैसे यहाँ पर वन बाय फोर्थ है मैंने बोला सबसे पहले वन बाय फोर्थ तो अगर हमारे पास फोर पार्ट ऑफ मिल्क है देन आउट ऑफ दैट फोर पार्ट वन पार्ट इज ऑफ वॉटर सो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया तीन पार्ट हो गए मिल्क के और एक पार्ट हो गया पानी का तो अगर कोई ऐसा मिल्क आ रहा है तो दैट इज कंसिडर्ड एज प्योर मिल्क मतलब उसमें पानी नहीं मिला हुआ है ज्यादा ठीक है देन आई हैव वन बाय टू सो वन बाय टू का यहां पर मतलब ये है कि टोटल जितना भी मिल्क था उसमें आधा मिल्क है एक्चुअल में और आधा क्या मिक्स कर रखा है वॉटर एंड देन अगर आप ऊपर देखोगे तो थ्री बाय फोर्थ है यानी कि अगर फोर पार्ट ऑफ मिल्क थे जो आप समझ रहे थे कि फोर पार्ट ऑफ मिल्क है एक्चुअली में वो मिल्क था ही नहीं उसमें ज्यादा किसका पार्ट है ज्यादा पानी का पार्ट है एंड जो रेस्ट एक बच गया वो किसका है वो मिल्क का पार्ट है तो अगर आपको कोई ऐसी रीडिंग मिलती है अपने मिल्क में तो जो भी आपका वो डेयरी पर्सन है बेसिकली वो आपको लूट रहा है क्योंकि वो आपको पानी बेच रहा है दूध के पैसे में पानी बेच रहा है वो ठीक है सो यहाँ पर भी एक कैलिब्रेशन है अब रिजल्ट देखते हैं कि कैसे क्या होता है सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ वाटर है तो वाटर से ही देख लेते हैं मैं इस वाटर को फिल करूंगी इस जार में थोड़ा नीचे भी गिर गया है बट एक्सक्यूज करना ठीक है सो अब ये लैक्टोमीटर है इसको हमें डिप करना है इस जार में ठीक है एंड इसको डिप बहुत आराम से करना है एंड इसको थोड़ा बहुत स्टेबल होने देना है ठीक है थोड़ा टाइम लगाएगा स्टेबल होने में सी एज यू कैन सी दैट जब ये थोड़ा स्टेबल हुआ तो ये वॉटर था इसमें पानी था सो so, इसकी रीडिंग अराउंड आई जीरो ठीक है तो यानी कि अगर आप वाटर देख रहे हैं तो वाटर की जो रीडिंग आई है इट इज अराउंड जीरो अब एक्चुअली में जो हमें इस लैक्टोमीटर से करना है वो हमें मिल्क में कितना पानी है ये चेक करना है अब इसी थर्मामीटर जान में मैं डाल दूंगी मिल्क दिस इज काउ मिल्क एंड अगर काउ मिल्क प्योर है तो जो उसकी रीडिंग आएगी जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी वाले स्केल में दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली थर्टी टू एंड नाउ लेट्स चेक द प्योरिटी ऑफ दिस काउ मिल्क सो मैं इस काउ मिल्क को फिल करूंगी इस थर्मामीटर जार में इसमें क्वेरी ये हो सकती है कि मिल्क हमें पहले लेना है बॉइल करके या बॉइल लेने जब बॉइल कर दे उसके बाद लेना है सो so, आप कैसा भी मिल्क ले सकते हो अनबॉइल्ड भी एज वेल एज बॉइल्ड भी सो so, इसमें भी सिमिलर प्रोसेस रिपीट होगा इसमें मैं आराम से डाल रही हूं एंड इसको मैं थोड़ा स्टेबल होने दूंगी ठीक है थोड़ा ये स्टेबल हो जाए 
सो यहां पर बेसिकली जो ये मेरे सामने काउ मिल्क है इट इज प्योर एंड प्योर क्यों है ये भी मैं आपको भी बताती हूं क्यों प्योर है इसको थोड़ा स्टेबल होने दो सो एज यू कैन सी दैट इन दिस केस ये जो रीडिंग आ रही है दैट इज अप्रोक्सीमेटली थर्टी टू सो जो मैंने बोला था वही हुआ मतलब ये जो काउ मिल्क है इट इज प्योर एंड इफ आई वॉन्ट टू सी द अमाउंट ऑफ वॉटर देन यू कैन सी दैट दिस स्केल ये स्केल दिख रहा है ना तो मैंने इसको जब रिलीज करा थोड़ा इसको रेस्ट में आने देते हैं देन आई विल टेल यू द एक्चुअल मैकेनिज्म सो बेसिकली आप देख रहे हो ये यहाँ पर क्या हो गया है यहाँ पर ये स्टेबल हो गया है यानी कि इसमें वाटर ऐड नहीं करा है एंड जो भी हमारा मिल्क मैन था उसने इसमें कोई भी वाटर ऐड नहीं करा है सो दिस इज द प्योर काउ मिल्क सो अब हम क्या करेंगे जो थर्ड स्टेप बोल सकते हो इसमें बेसिकली थोड़ा मैं ले रही हूं मिल्क एंड इस मिल्क में मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा वाटर सो so, अब देखेंगे क्या हमें रीडिंग में कोई चेंज मिला है ये अब हम चेक करेंगे सो so, हमने इसको डाल दिए ताकि ये स्टेबल हो जाए एंड हियर यू कैन सी देखो रिजल्ट बहुत डिफरेंट आ रहे हैं अब जो रीडिंग है दैट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट ट्वेंटी एंड इफ वी चेक द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर आपने देखा था अप्रोक्सीमेटली मैंने हाफ पानी लिया एंड हाफ वाटर लिया तो सेकेंड वाले जो स्केल है उसमें भी मुझे सिमिलर रीडिंग्स मिल रही है दैट इज वन बाय टू यानी कि ये जो टोटल लिक्विड है इसमें टू पार्ट्स ऑफ वाटर हो गए हैं एंड टू पार्ट्स ऑफ मिल्क हो गए हैं सो आप ऐसे इस लैक्टोमीटर का यूज कर सकते हैं फॉर चेकिंग द डेंसिटी ऑफ मिल्क एंड इट इज अ वेरी चीप इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन एमेजॉन एज वेल एज मार्केट सो अगर आपको अपनी दूध की प्योरिटी चेक करनी है प्योरिटी इन द सेंस ये बताएगा आपको वाटर एडल्ट्रेशन अगर हुआ है तो उसको चेक करके बता देगा कि अगर आपके जो का मिल्क है बफेलो मिल्क है पैक्ड मिल्क है जो भी मिल्क आप यूज करते हैं सो so उसमें बेसिकली वी कैन चेक द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इफ इट इज प्रेजेंट अगर प्रेजेंट नहीं है तो यू विल गेट द एक्यूरेट रीडिंग सो यू कैन यूज द मिल्क बॉइल्ड एज वेल एज अनबॉइल्ड फॉर चेकिंग द डेंसिटी दिस वॉज देयर फॉर टूडेज वीडियो होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू 